ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് നല്ലൊരു സുന്ദരിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാം എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത നിഷ ഫാത്തിമയാണ് നിഷ ഫാത്തിമ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അതായത് എന്റെ ജമാത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊത്തുബ പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒട്ടവർക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനായിട്ട് ഞാൻ കുളത്തുപ്പുഴ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആരിനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇമ്മാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് സൗന്ദര്യം മേടിച്ചത് ആളാണ് അഞ്ച് ലക്ഷമോ ഓ കവളൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ തല മാത്രം ആരും വെട്ടിപ്പൊളിക്കാതില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പണക്കാർ ഈ പൈസയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണോ ഈ സെക്സ് വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് പൈസയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർ സെക്സ് വർക്കിന് ഇറങ്ങുന്നത് ഡൗൺ സർജറി ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം വീക്കാവും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് അത് കേടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഉമ്മാരെ കൂടെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ചൂടായിരിക്കോ അതിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമിനെ പറ്റി നല്ല തണുപ്പാണ് ബാബുവായിട്ട് നല്ല പച്ച കളറ് ബാബുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അജിൻ വർഗീസ് വെറൈറ്റി മീഡ് ന്യൂ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് തട്ടത്തിൽ മറയത്തെ പെണ്ണെ എന്ന സിനിമയിലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ഡയലോഗ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് നല്ലൊരു സുന്ദരിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാം എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത നിഷ ഫാത്തിമയാണ് നിഷ ഫാത്തിമ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നിഷ ഫാത്തിമ നല്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര സുന്ദരിയാണോ നല്ല നല്ല സുന്ദരി തന്നെ എന്നെക്കാളും സുന്ദരിയുണ്ട് എനിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് നിഷ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ താങ്ക് യു നിഷ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ നിഷയുണ്ട് നമ്മള് നിഷയെ പറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി അതിജീവിച്ചു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നിഷയുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാ ട്രാൻസിനും ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലവും മട സാരി എടുത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൽ വന്ന് വന്നു വരുമ്പം ഒരുപാട് കുട്ടിക്കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഏത് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു തുടക്കം അതും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല പണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് കഞ്ഞീങ്കറി പാറ വട്ടുകളി അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടെ കളിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായത്തിനുള്ള എത്ര പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അല്ലാതെ എനിക്ക് അപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു മാറ്റം ഞാൻ ദർസിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാറ്റം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ സിൽ സോറി ചാന്തോട്ട് സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കളിയാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാനും അത്ര സെൻസിലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ഇതാക്കി വിടും പക്ഷേ ദർശയിൽ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ടൈമിലാണ് വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്ന ഏത് സമയത്തായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദർശയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ കുറച്ച് ഇതായപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് വീട്ടുകാരെ അംഗീകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പള്ളിയിലും കൂടെ പോയി പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അത് അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇങ്ങനെ ആയത് ആയി പക്ഷേ പഠി അങ്ങനെ പോവാതെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഉസ്താദിന് പഠിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആയതേ ആയി ഇപ്പം അതിന് പോവാതിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് ഇതായിരുന്നു തന്നെ പക്ഷേ ഇത് പോയിട്ട് നീ 
അവർ ഒരുപാട് അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവർ കൊച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പയ്യന്മാരാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നേരമാകുമ്പം വൈകിട്ടൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴ് നിൻ്റെ അനിയ എന്താടാ ഇത്രയും പഠിച്ചതല്ലേ അവ എന്താ ഇത്രയും പഠിച്ച് ഒരാൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് പോയിട്ട് വരാ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പക്ഷേ പഠിച്ചതാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാമോ ഇപ്പം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യർ വിലയിരുത്തുന്നത് അവരെന്താന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും മനുഷ്യരെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനായിട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുന്നതല്ല അവർ അവർ അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല അപ്പൊ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ പഠിച്ചോണ്ട് കോഡ് ചെയ്ത് കണക്ക് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാള് വിലയിരുത്തേണ് പക്ഷെ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് നാളെ പഠിച്ചോണ്ട് കോടതിയിലാണ് അതാ നമ്മൾ എല്ലാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അവർ വിചാരിക്കും അയ്യോ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ കാണുന്നത് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ അവർ വിലയിരുത്തേണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ശരി ഞാൻ അതാണ് ഓതി നിർത്തിയത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ശരി മനസ്സിലായില്ലേ അത് തെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് നാളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ദിവസം ആ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക ആ കുട്ടി അത് അതൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ശരി ആ കുട്ടിയുടെ വേറൊരു വേറെ ഇതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും പോയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അതല്ലായിരിക്കും ശരി പക്ഷെ അവരത് പൊതുവെ അത് പറഞ്ഞ് നടക്കും പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ മറ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഉദ്ദേശം അതാണ് കേട്ടോ കാരണം മിക്ക ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത സ്നേഹമാണ് മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ ഈശ നല്ലൊരു പ്രസംഗം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം പറഞ്ഞു തന്നു ഖുറാൻ ഓതുവോ ഓതും പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര നാളാണ് പള്ളിയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പള്ളി ഞാൻ ആറേഴ് വർഷം പഠിച്ചു ഏഴ് വർഷം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ കുളത്തുപ്പുഴ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആരിനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അസ്റ്റൻറ്റ് മാമ്മയുടെ ജോലി ചെയ്തു കുളത്തുപ്പുഴ തുടർന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ജോബ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് വേറൊരു ജോബ് ഞാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലാക്കി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു ധൈര്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട തുറന്ന് പറയാം കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യല്ലേ ഓൾറെഡി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എത്രമാത്രം എനിക്ക് മറച്ചു വെക്കും ഇനി മറച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നല്ലൊരു ജോലിയാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ജോലിയാണ് അതപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോബാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് മറച്ചു വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി പിന്നെയുള്ള ജീവിത മാർഗം എങ്ങനെയായിരുന്നു പൈസ പിന്നെയുള്ള ജീവിതം മോഡലിങ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൈസ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർജറി ചെയ്തത് ഞാൻ ഉസ്താദ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറ് ഞാൻ വിറ്റ് സർജറിക്ക് ഇനി ഉപകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ മോഡലിങ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സീരിയല് നമ്മളെ അമൃത
ശ്രീവേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അല്ല അല്ല വീട്ടുകാരറിയാതെ വീട്ടുകാരറി അങ്ങനെയാണത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഞാൻ കാണിച്ച മണ്ടത്തരോ എന്ന് പറയാം പഴയ ഐഡിയയിൽ പേര് മാറ്റിയിട്ട് പേര് മാറ്റാതെ അതിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ കണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നത് അങ്ങനെ കാരണം ഞാൻ ഉസ്താദും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എല്ലാവരും കണ്ട് എനിക്കത് ഒരു ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും രണ്ട് ചേട്ടന്മാരാണുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അവരെന്നെ അടിക്കോ ഒക്കെ ചേട്ടന്മാരുടെ എന്നോട് മിണ്ടത്തില്ല ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുമല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ഫുള്ളും എനിക്കൊരു വില ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ത് കാര്യം വന്നാലും എന്നോടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഐഡന്റി വിളിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം പോയി അതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പോയി അത് അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പം ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വീട്ടിൽ പോയി നിന്നിട്ട് കുറെ നാൾ വരെ നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും ഒരുപാട് വിഷമം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും റീസെൻ്റ് ഒരു മീറ്റ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോയപ്പോൾ എന്നെ ആ അവിടെ ആ നിന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു അതുവരെ എനിക്ക് ആ മൈൻഡ് കാരണം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് കുറേ നാൾ നിന്നിട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് പേര് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അവർ കാരണം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പോവേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു യാത്ര പിന്നെ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് പോയത് കോഴിക്കോട് വേറൊരു മമ്മിയുടെ പോയി നിന്ന് ഞാൻ നാല് വർഷം അവിടെ നിന്ന് സർജറി ചെയ്ത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഞാൻ കോഴിക്കോടിന് ശേഷമായിരുന്നു വിളക്കെടുപ്പിന് ശേഷം പെട്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കാണുന്ന കാണുന്ന ആ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളാണ് വിളക്കട വിളക്കെടുപ്പ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം എന്തോ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അല്ലെ ആ പറഞ്ഞ വീട്ടിലൊക്കെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയി പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സർജറിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സർജറിയുടെ പൈസയൊക്കെ വലിയ തുകയല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഉസ്താദിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാറൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റു കാരണം ടൂ വീലർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ടൂ വീലർ എടുത്തോണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് കാർ വീട്ടിൽ അതേലും വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ഞാൻ അതിനെ വിറ്റു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടുക അതെനിക്ക് സർജറിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രാമത്തെ വയസ്സില്ല സർജറി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വയസ്സറിയൂലേ വയസ്സ് പ്രായം അറിയത്തില്ലേ ഇല്ല കണ്ടാ പറയത്തില്ല ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രായം പറയും എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കളിയാക്കുന്നല്ലോ സൗന്ദര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് സൗന്ദര്യം മേടിച്ചത് ആളാണ് അഞ്ചു ലക്ഷമോ ഓ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഞാൻ സർജറി ചെയ്ത അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ആ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സർജറി ചെയ്തു ഫേസ് സർജറി ചെയ്ത് ഞാൻ നെറ്റിയും കവളും ഇപ്പൊ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ചെയ്തിട്ട് ആറു മാസം ആവാൻ പോണ് പോണതേ ഉള്ളു ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർജറി എന്തുവായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബോട്ടം ആ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ നാല് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫേസിന് മാത്രം ചെയ്ത സർജറിയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു അതിന് ഒരു മൊത്തത്തിൽ എനിക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ടുള്ളു ഒരു കാറും ബൈക്കും വിറ്റ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടുമോ അത് ഓൾറെഡി എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഓ ചെയ്ത ജോലിയിൽ നല്ല സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗോൾഡ് ഒക്കെ മേടിച്ചു വെക്കും വണ്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിക്കിലിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഗോൾഡ് എൻ്റെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ കു
ഇല്ല രണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഫസ്റ്റ് സർജറിയുടെ അനുഭവം ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഫസ്റ്റ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്തത് വല്ല ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തവര് ഒരുപാട് നീ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖമോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഡൗട്ട് ആണേ വന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുമോ ഇത് അറിയില്ല എനിക്ക് ഓ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഓൾറെഡി ബാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പം ഡൗൺ സർജറി ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ശരീരം വീക്കാവും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് അത് കേടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എന്നെ എന്നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും സത്യസന്ധതായിരിക്കും കൈ കാരണം എന്നെ വെച്ചാണ് പണം മറ്റുള്ളൊരു ബോഡി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ബോഡി വെച്ച് എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരിത് പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിയും എനിക്ക് പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സർജറി ചെയ്തു ഈ പൈസയൊക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണോ ഈ സെക്സ് വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ പൈസയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർ സെക്സ് വർക്കിന് ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് വരും ഇപ്പം സർജറിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര എമൗണ്ടുകൾ വരും ഹോസ്പിറ്റൽ അനുസരിച്ചാണോ ഇത് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഓരോ സർജറിയുടെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും പല ഹോസ്പിറ്റലും പല എമൗണ്ട് ആണ് സർജറിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് റിനിയിലല്ല ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വേല ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ സെക്സ് വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈടയ്ക്ക് കണ്ടത് നമ്മുടെ കാടമൊട്ടയൊക്കെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ അത് എൻ്റെ ഒരു മമ്മിയാണ് മമ്മിയാണ് മേടിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷപ്പെടുത്തി കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടു സുന്ദരിക്കുട്ടിയായ ഈ വ്യക്തിയെ വീട്ടുകാർ പിന്നെ കണ്ടോ ആ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോയി പെരുന്നാളിന് വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ പെരുന്നാളിന് വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് വല്ലപ്പൊരിക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട്ടിലെനിക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ വീട്ടിലല്ല നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഉമ്മാരെ കൂടെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അവർ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അല്ലേ വിടുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ചേട്ടന്മാരൊഴിച്ച് ചേട്ടന്മാർക്ക് വൈഫുണ്ട് അവരൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പം ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാലവും തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ കൂടെ വേണം അല്ലെ ഒരു ഒരു പങ്കാളി കൂടെ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണത് ചിന്തിക്കാത്ത അങ്ങനെ ഒരു പങ്കാളികളുണ്ട് ആ ഞാൻ ഒരു എനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ട് ആ പങ്കാളിയല്ല പങ്കാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയമുണ്ട് പ്രണയം കൂടെ ജീവിക്കുമല്ലോ ജീവിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടുള്ളു ഫാത്തിമ എന്തോ അപ്പൊ ഫാത്തിമ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ പാടത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞു ഞാനും പാട്ടുകാരനല്ലേലും ഫാത്തിമയുടെ ഈ തട്ടവും ഈ മൊഞ്ചും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു പാട്ട് ഓർമ്മ തോന്നി പാടട്ടെ പാടിക്കോളൂ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണിൻ മുൻപിൽ നീയാണ് കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ പതീർന്നില്ല പാടത്തില്ല തീരുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർ തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു പ്രിവിലേജ് ഒക്കെ കിട്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ പലയിടത്തും കിട്ടുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ മലപ്പുറത്ത് റിയാഴ്ച ഇപ്പോൾ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ നമ്മളെ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിവാദമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര അംഗീകാരം
പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കേട്ട് കേൾവി ആർക്കും ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ കാരണം എങ്ങനെ അവര് വീട്ടില് അവര് ആൾക്ക മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കലോത്സവ വേദികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി എന്നാണ് ഫാത്തിമ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണോ ഇപ്പൊ ഫാത്തിമ ഒരു ഒപ്പനയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇരുന്നല്ലേ ഓപ്പൺ കളിക്കാൻ നിന്നാ കളിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കളിക്കാം ഓ ഇനിയിപ്പോ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയല്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒപ്പനയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഗെയിമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫാത്തിമ ഇതെന്തുവാ അപ്പൊ ഈ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആരാ കഴിച്ചത് ഇല്ലില്ല ഇത് ബോഡിയിലല്ല കാര്യം ആദ്യം ആര് കഴിച്ചു തീർക്കണം അവർക്ക ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോവാണ് പറയുമ്പോ പൊട്ടിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എടുക്കാവ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു ഇതെന്നാ പണി ക്യാമറ കാണിക്കും തണുപ്പാ പിന്നെ ഗെയിമിന് പിന്നെ ഇത് തരാല്ലോ നെല്ലിക്ക എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്കും പറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമിനെ പറ്റി നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല പച്ച കളറ് വാവുമായിട്ട് ജയിച്ചവർക്കാണ് ഇവിടെ പണിഷ്മെന്റ് തോറ്റവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഇല്ല ഫാത്തിമ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമിലോട്ടൂടെ പോവാ അല്ലേ തീർച്ചയായും റെഡി ആണോ റെഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആര് ജയിക്കും ആര് നോക്കുമോ എന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഐസ്ക്രീമിന്റെ അകത്ത് തോറ്റു ഇതിൽ ജയിക്കുമോ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ഗെയിമുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്നതും ബണ്ണ് തിന്നുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ച് പിടിക്കാൻ പോവാ ആ പഞ്ചിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടറിയും കണ്ടറിയാം വെറുതെ ും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് വട്ടം പറയണം എന്തോ പറയണം പ്ലേറ്റും പപ്സും വരണെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടം പറയണം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പപ്സ് ഫാത്തിമയുടെ പപ്സ് കാണിക്ക ഇതാണ് എന്റെ പപ്സ് അപ്പൊ ഈ പപ്സ് എത്ര സമയം എപ്പോൾ എത്ര ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആദ്യം ആര് പപ്സ് കഴിച്ചു തീർക്കുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാപം അവർക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പഞ്ചിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഒന്നേ ഒന്നേ ആയി അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കണം നോക്കാം അപ്പം ത്രീ ടു വൺ ഗോ സോസ് സോസ് പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് തരാം പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ബൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പപ്സ് കഴിച്ചു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കൈ പുറകെ കെട്ടിയിട്ട് വായും കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ വായും കൊണ്ട് കഴിച്ച് ആര് തീർക്കുന്നു അവർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാം കൈ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ മൊത്തോട്ട് തിന്നാൻ പോണെന്ന് ജയിതലേലും ജയിക്കുന്ന ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ട് കൈ എടുത്ത് അപ്പൊ എല്ലാം ഗെയിമിലും തോറ്റ് ലഡു കഴിക്കുക എന്നാണ് വെള്ളപ്ലേറ്റിലെ ലഡു അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക ആരാണ് കഴിക്കുക വായി കൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ ഫുള്ള് ചവച്ച് വാ പൊളിച്ച് കാണിക്കണം ഓക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാതെ ത്രീ ടു വൺ ഗോ വാവുള്ള നോക്കും കേട്ടോ ഒരു അംശം പോലും കാണും അപ്പൊ ഫാത്തിമ ജീവിതത്തിന് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തിട്ടാണേലും ഇന്ന് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലും സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഫാത്തിമയ്ക്ക് നേർന്നുക